位同学好，今天是英文二的第四讲，我们要介绍的是 electronic mail， 或者就是简称之为 email 的。那所谓的 electronic 这个字呢，它本身是可以当做电子的，或者是使用电子装置的意思。因此，我们可以看到有一些是使用 electronic 的东西。第一个我们看到的是。Electronic data processing, ah,、uh, electronic. 我们说是用电子的，或者是用电子装置的。那因此呢 ，electronic data processing. 我们知道 data 是资料的意思 ，processing 是处理。所以 electronic data processing 电电子资料处理。或者我们看到的是 electronic spreadsheet. Spreadsheet， 这是我们在电脑上的一个试算表，会计上的试算表。所以 ，electronic spreadsheet， 所谓的电子试算表。再下来，我们看到是 electronic mail， 或者就是简称之为 email， 这是我们非常熟悉的所谓的电子邮件。我们看到一个例子说 ，What's your email address？ 我们有的时候会问别人呢，说你的 email 的 address， 你电子邮件的地址是什么呢？啊，那但是有的人把这个电子邮件的地址设置的非常的复杂，因此他甚至于会告诉他说 ，I can never remember my own email address。我从来都记不住 my own my own 是我自己的 email address。我。永远都记不住自己的 email 地址是什么。那么这是说，你不要把你的 email 地址设计的太过复杂，有的时候连自己都想不起来是怎么一回事了。那我们再看看下面这个例子，在过去没有 email 的时代，我们常常会说 use memos for communication within your company。Use letters for communication outside your company. 我们就是说，在没有 email 的时代，你使用 memo， 使用我们上一讲所介绍的备用文件呢 ，for communication within your company， 是在你公司内部作为沟通之用的。那 use letters for communication outside your company。那么也就是说，使用书信呢，作为你跟 outside your company， 你公司以外的人来做联系的话，就使用书信了。这是在没有 email 的时代，我们是这样分的。那么也就是说，在对内我们使用 memo， 对外使用 letters。可是有了 email 之后呢，我们就看到一切都不一样了。我们说 email 这个呃文件呢。Is now breaking down this distinction. 那么所谓的 break down 就是破坏了啊，就是嗯，把它瓦解掉了。Distinction 就是区别或者是分别。那么换句话说，自从有了 email 之后呢，那就没有这个什么 memo， 也没有 letter， 因为 email。都把他们的功能给取代了，所以我们说 email is now breaking down this distinction。那么有了 email 之后呢，就把这个界限，把这个分别呢，给它给打败了，就是打破坏了。也就是说 ，email 可能取代了 memo 的功能，也可能取代了 letter 的功能。我们看下面这一句话。Email has rapidly become a preferred medium of communication for both business and personal use. It's fast and efficient, reducing telephone calls and paper waste. Written communication has never been faster. 那么在这一段话里面有几个生字，我们需要先介绍的。第一个呢，我们所看到的这个生字。是 rapidly， 所谓的 rapidly 是非常迅速的。preferred preferred 是比较被呃受到偏爱、受到喜爱的，是也当然是比较更好的。
medium 是一个媒介，是一个传递的这个传递的一个工具啊 ，medium。Both A and B， 这是一个片语，说 A 和 B 两者都怎么样子。Both A and B。Efficient， 所谓的 efficient 是有效率的，可以产生预期效果的。再来是 reduce，reduce reduce 是减少的意思。那么我们回头来看刚才的这一句话。我们说 ，email has rapidly become a preferred medium of communication. 那么这个 email 呢，很迅速的 become 变成了 a preferred medium， 是一个比较受人喜欢的一个媒介或者一个工具。什么工具呢 ？of communication， 沟通的工具。For both business and personal use. 给这个不管是 business， 不管是企业 and personal use， 或者是私人的使用，不管是对公司，不管是对个人，这个 email 这电子邮件呢，很快的都,都变成了大家比较喜欢的一种沟通的工具。It's fast and efficient. 它不仅快速，而且是非常的有效率。Reducing telephone calls. Reduce， 我们说减少，减少了 telephone calls， 减少了电话 ，and paper waste， 也减少了 paper waste。Waste 是浪费，也减少了纸张的浪费。因因为我们使用 email 也少打电话，也少写信，所以减少电话，也减少了纸张的浪费。Written communications have never been faster. Written communication, 我们以文字来做沟通这件事情 has never been faster. 从来没有比这个更快速的了。那么换句话说，有了 email 之后，它取代了部分的 memo， 也取代了部分的书信。那么它变成最快速的一个啊文字的一个沟通的工具了。那么当然，我们都知道。我们使用电子啊邮件，这是非常快速的。我们只要按一下按钮，那马上这个啊电子邮件就可以传送出去了。它也没有电话的铃声，所以它不会吵人的。那么同时，它也呃、啊、不停的工作，不分昼夜，没有什么周日、周末，当然也没有假期。那么它不但是节省电话，也节省了啊一些的纸张。它更没有一个时差，什么都没有，它是可以全天候的来替我们来服务的，所以这是一个非常方便的一个工具。但是在使用的时候，我们是不是应该也要注意一些事情呢？我们看到说 ，today rather than phoning co-workers or walking over to their cubicle。You often send an email instead. 那么这句话里头也有一些生字，我们要给各位先介绍的。第一个，我们看到是 co-workers。co-workers 是一个同事。那么这是我们看到 co c o 啊，这个字呢，这是一个字首。它是作为一个表示啊，共同表示一起，表示呃。伙伴这样意思的一个自首，所以 co-worker 是一块工作的人，就是我们的同事。那我们也看到呢，是由 co-education， 这是指的男女合校的一种教育。co-existent，existent 是存在的，那所以 co-existent 是我们共同存在、和平共存的。然后我们看的是啊，呃。Operate 是合作 ，cooperate 就变成了一块儿来合作了啊。这个 operate 是一个动作啊，那 cooperate 就变成了合作，一起来工作。再下来看到的是 over 这个字 ，over 是说到那边去啊。比方说啊 ，take this over to the post office。
呃，把这个拿到邮局去，那么加强了这个 over， 就是啊、呃，表示它的一个方向啊。When are you coming over to see us again? 那你什么时候再过来 see us again， 再来看看我们呢？那么这是用这个 over 表示了一个动作的一个啊、呃、一个方向，就是说啊。呃你什么时候 coming to see us again 也就可以了。我们用这个 coming over 就是表示从别的地方到这儿来来看我们，这是我们使用 over。再下面这个生字是 cubicle， cubicle 是大房间啊里面隔出来的一些小隔间。我们现在看到的我们办公室里头有很多的 cubicle， 有很多的小隔间，每人在自己的小 cubicle 里面来工作的。再下来，我们看到的一个生字呢是 instead。instead 是取代、代替的啊、呃、意思。比方我们说 ，We have no coffee. Would you like tea instead? 我们已经没有咖啡了。你喜欢啊、呃？你愿意喝茶 instead 来取代吗？那么这是我们看到的 instead。那接下来我们就看看刚才的这一句话。刚才的这句话说 ，today 在我们时至今日 ，rather than 不是 phoning coworkers， 不是打电话给我们的同事，或者是 walking over to their cubicle， 或者是走路走到他们的那个隔间里面去 ，you often send an email instead。那么你通常常常会给他们发出一个 email。来取代，那么换句话说，取代你打电话，取代你亲自到同事的那个办公桌上，呃，那个地方，你就啊、呃、取代这些动作的呢，就是发给他们一个 email。那这是我们看到的这第一部分，我们待会儿再说他的应该注意哪些事情了。我们说到这个啊 ，email 之广受欢迎，因为它有两个特性。第一个呢，它像这个电话一样，它有 immediacy， 它有它的及时性啊，也就是说它能够非常的快速啊，立即就可以啊发送出去。另外呢，它又有书信的一个长处。那就是 permanency， 也就是它的永久性，它的持久性，因为它可以留下记录，我们可以把 email 把它 print 出来，那么然后作为一个记录，所以它有这样子的两个非常啊、呃、方便的一个呃好处，所以它才会呃大受欢迎。我们看一下这个，在写 email 的时候有一个非常重要的事情，那就是说 the subject line is important。那我们的这个主旨栏是非常重要的。那为什么主旨栏是非常重要的呢？我们可以看到说 ，your choice of words for your subject line sets the tone for your message。It helps your readers decide whether they'll read your message now or never. 在这里我们看到有一个片语，就是说 set the tone。所谓的 set the tone， 呃，就是定这个调啊。那么 your choice of words， 你选择这个字 for your subject line， 给你的这个主旨栏 sets the tone for your message。就为你的这个 message， 为你的这个讯息啊，来定一个调。那么换句话说，你主旨栏告诉对方，你到底这个 message， 你这个讯息要传递的是什么。It helps your readers decide。它可以帮忙你的读者来 decide， 来决定 whether they read your message now or never。这个 whether or， 我们以前介绍这个片语说，或者是这样，或者是那样。说要不是 they'll read your message now， 要不是他们现在马上就看你这封信 ，or never， 要不然就是 never， 是绝对都不看了。所以主旨栏的重要性是在这里的。我们现在看一下两个例子。那么我们说你的主旨是这么样子的重要。
。那么到底为什么重要呢？我们看一下你下这个主旨的时候，各位注意到主旨，因为主旨栏是不是很？呃，很长的一个，在电脑上它并不是很长的一段，所以呢，你可以不使用这个啊、呃、一个完整的句子，那么你可以把这个 keywords 放在那儿就行了，所以不能够用太长了。我们看一下下面的例子 ，subject 这个主旨是 job openings at CTS， 那么 job openings 这个 openings。就是一个职位，一个空缺。但是因为 opening， 它有的时候还可以做其他的解释，比方说开始了、开头了，所以我们加上一个 job opening， 这样子的话呢，比较没有这个问题，没有疑问。就说这是一个工作的职位 at CTS， 在我们这个华视，比方这么说。假如你的主旨是这样，如果是求职的人，他看到这个主旨的话呢 ，job openings at CTS， 他一定是马上就要去阅读了。所以这是主旨的重要。要不然呢，你是 read， 这个 read 也是主旨的意思，有关于 about 什么事情。比方说 parking lot assignments， parking lot 是我们的停车场 ，assignments 就是一个安置、配置的意思。那我们看到 parking lot assignment， 我们有关这个啊、嗯，呃，停车场的配置的问题。如果你是这个开车的人呢，那你大概马上就会去看了。或者你是骑车的，或者是甚至于你是啊、呃、骑脚踏车的，你有这个停车场需要的话，你一定马上就去念啊、呃、这个呃信的内容是什么。但是如果你都不用，你做捷运了，或者是你使用其他的啊、呃、方式来到办公室的话呢，那你大概就把它不要看了。所以这个主旨栏是非常重要。我们说的 subject is important， 意思就在这儿了。也就是说，你定它的调，你的内容是什么，那么让人决定它是马上念，或者是马上不念，或者是永远都不念了。那么这是我们看到这个 memo， 它的 subject is important 啊，是非常非常重要的。那么因为我们这个啊 email 是这么样的方便的使用的一个工具，因此呢，我们到处都会啊随便发出这个 email， 或者是随便就转送啊一个 email， 那这是不很不合适的一件事情。因此呢，我们要讲一下这个 email 使用的时候它有哪些个规范。我们首先看到这个啊 ，etiquette 这个字啊，它是礼仪或者是行为规范的意思。我们现在讲的是 email 呢，呃 ，etiquette。那么有的时候我们在这个 etiquette 前面加上一个 n 的话呢，就变成 netiquette， 就变成网络的。啊，礼节、网络的礼仪、网络的行为规范了。比方，我们看到这个例句，他说 ：“He knows no rules of etiquette。”这个人啊，完全不懂礼仪的 rules， 他的规矩，所以这个人不懂礼貌。The rules of etiquette are not so strict nowadays。那么，呃、uh, ，the rules of etiquette。礼仪的规则的啊 ，not so strict. Strict 就是严格，没有这么严格。Nowadays， 在今天 ，Nowadays 我们为什么不用 now 呢？就是说，它强调跟过去精细之比，那从前跟现在的一个比较。所以说，如今这个礼仪的规格已经是不那么严格了。那至于我们应该遵守哪些礼仪的规格呢？我们待一会儿给各位介绍。我们先看第一个礼仪的规则。我们说，你使用这个呃 email 的时候，应该遵守哪些个规范？我们看第一个规范是说，不要啊、呃、这个操之过急啊。它的第一个就是说 ，Don't assume that people read your message the moment they receive them. Give readers time to respond before following up. 我们先看这一部分的生字。第一个 assume 是假定或者是想当然的认为。I assume that it is true. 我认为这是真的。
Respond 是回应、回答的意思。She responded to my letter with a phone call. 她用电话作为啊回我的信。Follow up 是追踪的意思。现在我们看一下啊 ，give readers time to respond before following up。在你啊追踪信函发出去之前，请留给那个读者，请留给对方读你这个。啊、uh, ，email 的人他一点回复的时间。所以现在我们看一下第一个规则。第一个规则就是说 ，Don't assume that 你不要假定说 people read your message， 呃，那个人呢、啊、会会念你的这个讯息。The moment they receive them， the moment 就是在那一个片刻，什么片刻呢 ？They receive them， 就在他们收到的片刻，他们就会念了。那么也就是说，你发出去。对方不一定马上就会念到，你必须要 give readers time to respond before following up。在你给他一个追踪的一个追问的信函呃之前呢，请留给对方一点时间，让他来 respond 来回答你来反应。所以这是第一个不可操之过急。这是我们看到呢，第二点呢，我们先看一下他的生字。第二个，我们看到的是 "Don't flame" 啊，就是啊，不要发火。这个 "flame" 是怒气冲天。He was flaming with anger. 这个人就是啊，因为 anger， 因为生气，生气到 flaming 都冒烟了，就火冒三丈了。Flame. Irritate. Irritate 是使人家恼怒啊。He was irritated. By constant telephone calls, constant 就是持续不断的。那么这个人呢，被持续不断的 telephone calls 电话呢，呃，被激怒了。各位注意到 ，telephone 是电话机啊，不是 telephone calls， 就是打的这个电话，这个要啊分开来说的。所以他被持续不断的这个电话的铃声啊，被吵得生气了。Risky 是有风险的。我们看到这个字呢，是 risk 加上一个 y 而变成了形容词。Sending an email message when you're irritated is always risky. 那么你在这个被人家激怒的情况之下，你 sending an email message 发出这个电子邮件，这是 always risky， 是有很大风险的。To a person's face, 当着一个人的面，也就是公开的。现在我们来看看刚才的这一句话。Don't flame, 不要发火。这个 flame 是冒烟了，哈，生气了。Sending an email message, 发出一部这个一份这个 email 的 message, email 的这个讯息。When you are irritated. 当你是被激怒的时候，你发出这个 email 的话 ，is always risky， 永远都是 risky， 非常冒险的。If you wouldn't say it to the person's face， 如果你不愿意说这句话 to the person's face， 当着他的面，如果你不要当面对他说这样的话的时候呢 ，don't send it， 你就不要发出这样子的一个电子邮件。所以你必须要冷静，要持静。不愿意当面说的话，不可以借用电子邮件来啊，来出气，来发挥你的怒气。我们看第三个，第三说 ，respect your reader's time， 请你尊重你这个读者的时间啊，尊重对方的时间。Keep your words short and to the point， 啊，你必须要让你写的文字是 short and to the point， 记得非常的简短，而且是非常的中肯扼要。啊，不要说废话。Don't send junk email. 请不要发出 junk email 这个垃圾的啊 email 电子邮件。不要，我们不喜欢收到别人的垃圾邮件，我们也不愿意自己的邮件变成别人的 junk email。我们接下来再看下面一点。Avoid typing in all capital letters. 那要避免打字啊。是用所有全部用 capital letters， 就是大写的字母，不可以整个的 email 全部用大写字母打出来。This is seen， 因为这样子被看作 s 作为是 shouting，shouting shouting 是大吼大叫
and offends readers. Offend 是冒犯，冒犯这个读者的。因为我们说 shouting is bad, not good. 呃，这个呃大叫是不是一个很好的网络的礼节？所以你不可以啊、呃，全部的 email 都用大写字母打出来，这是好像对着你的这个对方大叫，你是冒犯他的。Capitalize and occasional words only. Capitalize 是大写 ，occasional 是偶然的、偶尔的。所以也就是说，你只是对偶尔的一个单字要用大写。换句话说，你不是全部都用大写，只是偶尔使用一个大写字母而已。我们再看下面的一个规则。是 check your distribution list. 要检查一下你的分发的这个名单 before sending an email. 在你发出一个 email 之前，你必须要先检查一下你到底要分送给谁。Be sure 你务必要确定 your recipients need your information. 你的收信人，也就是对方是 need your information. 他是需要你这个资讯的。不是你觉得重要，你就要发出去给别人，要看对方是不是需要这个资讯。所以在发出去之前 ，check your distribution list 啊是非常重要的。你到底要分送给谁，这是非常重要的。我们再接下来看第六个规则 ：Do not forward mails， 不要传送啊转寄这个信件 without permission of sender。没有得到这个 sender 原来发送人他的 permission 他的容许的话，不要随便收把这个收到的邮件呢转送给其他的人。第七个呢，我们看到的是，啊 ，sign your email， 请签名你的 email， 请把你的 email 来做签署 ，to make it clear to your reader。Who sent the message? 要让这个呃、uh, 你的读者能够 clear 很清楚的知道 who sent the message 谁发出了这个邮件 Enter your name, title, and department at the end. 所以在这个 end 在这个啊、uh, 邮件的最后呢，要输入你的 name, title, and department， 把你的名称、把你的职称、把你的部门啊、uh, 打在这个呃。Uh, Email 的最后 ，the automatic from line might show just an abbreviated name or number. 那所谓的 abbreviated 是简写的、缩写的，因为在这个我们自动的这个 email 的 from 啊、呃、这一栏呢，它可能显示出来的只是你姓名的缩写，或者是一个 number， 或者是一个号码。那我们看最后一个呢？啊，最后一条是啊，也是非常重要的，是 spell check your email. Spell check 拼字的检查，看看你有没有打错字。When your readers have to break their concentration to decipher a word, 所谓的 concentration 是啊专注啊他的注意力。如果你的读者他必须要啊。打破他的专注力来 decipher 来猜测一下 a word 一个字到底是什么意思 ，because you didn't bother bother 是麻烦啊，因为你不想麻烦 to spell check 不去做拼字的检查。如果你因为你不做拼字的检查，而使得你的读者要要费心来了解你的意思的话 ，you look sloppy if not erudite。你就看起来是 sloppy， 非常的草率。如果不是 illiterate， 不是啊，没有什么知识的话，那么这是我们啊要介绍的这个所谓的啊 email 它的礼节使用的规范。我们下